cái bước này á, thì nhiều khi các bạn đừng thất vọng khi mà các bạn gửi đi nhiều mà nhiều khi người thằng giáo sư họ cũng không thèm trả lời lại Xin chào các bạn thì mình đang đứng ở bệnh viện đằng sau lưng mình là bệnh viện Massachusetts General Hospital là nơi mà mình đang làm việc ở trong cái clip này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là về những bước cần làm để để apply vô master PhD và postdoc ở, ở trong nghiên ngành nghiên cứu research ở Canada nói riêng và nghiên cứu các nước nghiên cứu chính trên thế giới nói chung rồi sau đó mình sẽ nói kỹ hơn về cái cá nhân của mình là mình đã có được những cái gì để có thể apply để được nhận vô học Master và PhD ở trường McGill và Postdoc ở bệnh viện của trường đại học Harvard. Mình chỉ nói kỹ về loại uh, cái program gọi là thesis program nghĩa là khi các bạn apply để xin được giáo sư và họ sẽ trả tiền cho các bạn học. Còn cái một loại khác gọi là non thesis program là các bạn sẽ lấy những cái lớp học rồi các bạn uh, nó giống như một dạng uh, đào tạo kỹ năng và cái nghề thì nhờ cái loại non thesis đó các bạn sẽ phải trả tiền đóng tiền thì cái việc đầu tiên đó là các bạn uh, chọn cái lab mà mình muốn làm các bạn có thể lên website của các trường đại học các bạn uh, chọn cái ngành mình muốn các bạn tìm đến các lab uh, professor họ thường sẽ đặt cái uh, website của lab và họ sẽ nói họ sẽ đặt website của lab rồi nói về cái nghiên cứu của họ thì bước thứ hai á, là các bạn sẽ email giáo sư Uh, thì trong email đó các bạn cần ghi những gì thì mình uh, mình khuyên bạn mình á, là thường thường khi apply á, là các bạn phải có sẵn một cái list uh, thật nhiều giáo sư mà các bạn muốn làm lab hai chục ba chục bốn chục năm chục tùy vào cái việc tự độ mức độ tự tin của các bạn là sẽ được nhận vô lab như thế nào uh, thì các bạn sẽ sẵn sẵn một cái template là viết trong email như thế nào uh, mình tên là gì và mình đã đọc đến cái lab của giáo sư đó và biết là họ làm về cái gì cái gì thì mình cảm thấy thích thích thú và mình đã có những cái kinh nghiệm về làm về cái gì cái gì cái gì thì coi như cái phần thứ hai là mình đã thích thú và mình đã có kinh nghiệm làm về cái gì đó thì thường thường là sẽ giống nhau cho các lab còn cái đoạn khúc đầu á là khi các bạn là nói là các bạn đọc thấy website của họ và thích thú là họ làm với cái gì thì các bạn phải modify cho mỗi email thứ ba á, là cái personal statement personal statement là thường thường là tùy thôi uh, tùy vào mỗi cái lab hoặc là cái program họ có nói hay không ví dụ khi mình apply cho postdoc là người ta yêu cầu mình phải viết một cái personal statement khi ngay cả khi mình email cho họ thì cái personal statement lúc đó đối với mình là một thứ rất quan trọng bởi vì họ ghi rõ là hãy nói cho họ biết là uh, tại sao mình lại thích học cái chương trình của họ đến mức dậy và nếu họ mình học trong cái chương trình đó thì mình nghĩ là mình sẽ được benefit có lợi gì cho ngành học đó ở uh, cho, cho cho ngành học của mình uh, để thể hiện được là cái cách đọc khả năng hiểu và cảm nhận là cái cái lợi ích của cái chương trình và cái mối tương tác giữa hai bên là cảm thân họ muốn biết là nếu họ nhận mình thì họ sẽ được những cái uh, benefit gì khi mà cứ như một người có kỹ những cái background như thế nào thế nào và bản thân mình sẽ benefit gì từ họ về những cái program để coi được cái độ hiểu biết của mình về chương trình như thế nào thì thường thường cái đó nó là ở càng cấp độ càng cao thì họ sẽ càng để ý có thể để ý hoặc là cũng tùy rất nhiều tùy vào cái lab thôi nhiều khi lab là cũng, đa phần là thật ra cũng chỉ cần là uh, các bạn gửi giáo sư họ sư mà họ đọc được họ ồ oh, đọc uh, càng lên cao ấy, thì nhiều khi họ đọc ô oh, publication của mình nhiều quá hay gì đó đó là ô oh, thú vị đó mình họ phỏng vấn còn đối với master và phd thì master thì là một level khác là level dễ là một uh, chuyển giai đoạn chỉ là mới chuyển lên từ học Uh, bachelor lên đến master cho nên các bạn cũng có thể xác định cho bản thân các bạn biết là không phải các bạn là chuyên gia gì ý nghĩa có cái từ master trong uh, là nghĩa là các bạn học xong cái đó các bạn mới trở thành một cái master một cái, cái kỹ năng gì đó 
Cho nên là khi mà các học bạn học xong bachelor các bạn uh, apply vô master các bạn không cần phải có một hồ sơ khủng. Bước thứ ba trong cái việc apply master, PhD và postdoc đó là khi các bạn họ giáo sư nhận được email của các bạn thì họ sẽ coi những thông tin đó và nếu họ thấy thú vị thì họ sẽ reply và kêu các bạn interview ở cái bước này thì nhiều khi các bạn đừng thất vọng khi mà các bạn gửi đi nhiều mà nhiều khi người giáo sư họ cũng không thèm trả lời lại có nhiều người thì họ dễ thương họ sẽ trả lời lại cho dù họ không nhận có nhiều người thì họ để luôn không có nghe biết gì hết thì cái đó cũng bình thường thôi cho nên đừng bị dễ thất vọng thì khi giáo sư mà họ reply lại và họ sẽ nói là ồ ta thấy mày uh, ta đã đọc hồ sơ của mày và ta cũng muốn mời mày hỏi phỏng vấn thì thường thường cái đó là sẽ là Skype interview và, và thường thường là sẽ một lần hoặc hai lần interview tùy vào giáo sư khi interview thường thường là họ hỏi gì thì mình có lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là về nội dung hai lần mình interview ở master và phd uh, cái đó là kinh chia sẻ cá nhân thôi và thường thường, thường thì sẽ không có theo hành không có theo một cái format nào hết nhưng mà có thể nói được đại ý chung để các bạn biết được thì sau khi cái xếp thứ ba đó là người ta gọi mình interview thì nếu mà các bạn sau đó họ bạn được nhận thì các bạn sẽ được nhận cái offer letter của của thầy giáo sư và sau đó thì các bạn chỉ cần làm những cái thủ tục uh, administration này nọ bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm cá nhân uh, mình đã có mình đã làm gì để được nhận vô học phòng lab ở trường mạng kêu uh, mà như nếu các nhiều các bạn nhiều bạn biết thì mạng kêu đã từng được uh, gọi là Harvard ở Canada um, và còn sau đó là kinh tạch mình đã hồ sơ mình như thế nào để được nhận làm postdoc ở bệnh viện của trường đại học Harvard trước khi apply để học master ở McGill thì mình học uh, bachelor ở công cộng DA công cộng DA không phải là một uh, trường chuyên về ngành khoa học công cộng DA thiên về uh, business accounting computer science nhưng mà không không về khoa học các bạn cũng nghĩ tự nghĩ là như vậy có phải là một điểm bất lợi không khi học ở trường một trường uh, không thiên về khoa học thì mình thật tình mà nói thì nếu mà xét về cái chất lượng uh, giảng dạy nhờ giáo sư và cái việc ngay cả cái học sinh xung quanh thì bởi vì họ không thiên về khoa học cho nên là không thể nào so sánh với mẹ kêu và càng ngày thì mình có học ở bên mạng kia thì mình có thể thấy được là một cái sự khác biệt xét, xét về cái sự mà đầu tư về cái việc giảng dạy và cả học sinh cũng vậy nữa nhưng mà học ở cân cộng đe đối với mình thì lại là một điều thuận lợi và là một điều mà mình thấy mình may mắn là mình được học lý do là bởi vì mình có khả năng tự học thì cái đó lại là một điểm tốt cho mình bởi vì mình có thể tự học và nhưng mà bù lại cái môi trường á, khi mà mình uh, apply sinh học bổng thì cũng ít cạnh tranh hơn ở uh, cảm thấy là khi làm bài kiểm tra cũng vậy cũng không có uh, mức độ cũng sẽ không quá khó so với lại cái môi trường học ở bên trường mẹ kêu thì nhờ như vậy mà coi như mỗi năm á, thì mình đều xin được một loại học bổng lên cho uh, học sinh quốc tế và mình cũng luôn giữ được mức độ điểm GPA của mình ở điểm tốt à, Đa phần các môn của mình đều lấy được A Thì khi mà apply cho Master đó Thì mình khuyên các bạn là nếu như mà đang ở năm cuối Của học Bachelor thì nên uh, tìm uh, Giống như là đăng ký những cái advanced class mà giống như là để chuyên Có một cái project mà long term từ một hai semester Hoặc là kiếm internship thì khỏi nói rồi thì cái đó thì tạo một điểm đợi lợi thế hơn hẳn cho các bạn đối với mình thì lúc đó là mình không có làm không có đăng ký những lớp đó mình chỉ có đăng ký những cái lớp advanced course mà lý thuyết thôi tại vì mình cũng lúc đó mình chưa xác định hoàn toàn là mình có học lên master không thì tất nhiên là được cái là trong học khi học bachelor thì lúc nào cũng sẽ có những cái lớp nhỏ nhỏ rồi mình cũng có volunteer để làm trong một cái lớp mặc dù công việc làm volunteer cũng rất là chán là đếm cái số colonies trên trên cái petri dish này nọ hay gì thôi khi mà mình apply cho mày kêu đó thì lúc đó là mình không có publication nào hết và chắc chắn là cái đó là bình thường rồi 
thứ hai là điểm GPA của mình thì cao Nhưng mà thật sự mà nói thì cái đó không hẳn là uh, một yếu tố uh, bắt buộc Tại vì uh, họ thường thường trong chương trình program của mình kêu họ sẽ để cho các bạn cái minimum GPA Các bạn cần phải qua cái đó để được uh, eligible thôi Còn tùy vào giáo sư họ quyết định giữa cái việc Ví dụ như cái GPA không cao nhưng họ nhìn vô là ok nó không cao bởi vì có những cái môn học không liên quan gì hết thì nó điểm thấp nhưng uh, nó học tốt những môn này môn này và uh, yes. uh, và kinh nghiệm làm phòng lab của nó như vậy như vậy như vậy thì nếu mà họ thấy thú vị họ sẽ hỏi thêm thư giới thiệu của hai giáo sư thợ trong ngành học cho nên là khi họ đọc thì họ sẽ quyết định lượng là họ có thấy bạn được hay không cho nên ngay cả việc có giáo thư của giáo sư cũng là một yếu tố các bạn trong khi thời gian học ở bachelor các bạn nên uh, tạo một cái ấn tượng đối với giáo sư dạy các bạn để họ có thể viết được uh, cái lá thư giới thiệu cho bạn thì như vậy hôm nay mình đã chia sẻ được với các bạn uh, sơ bộ về cái việc apply cho master phd và postdoc trong nghiên cứu là như thế nào clip tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn với các bạn về việc mà chuẩn bị cho uh, viết về personal statement như thế nào rồi chuẩn bị cho việc phỏng vấn như thế nào và khi mình được phỏng vấn thì họ hỏi mình những cái gì Hy vọng là những chia sẻ này bổ ích với các bạn và nếu các bạn thích thì các bạn hãy subscribe cho kênh của mình uh, để mình có thêm động lực làm clip Hẹn gặp lại các bạn